c'est seulement la seconde vidéoconférence par Zoom que je fais. Parce que je dois avouer que j'avais une certaine phobie du Zoom. Euh, pour moi, parler demandait la présence physique. J'avais besoin de suivre les effets de mon discours sur le visage de mes interlocuteurs. J'étais spécialement attentif euh, aux yeux. Euh, on, on reconnaît très vite le regard de quelqu'un qui ne comprend pas. Et aussi, j'ai grand plaisir à voir les éclairs de compréhension que j'arrive à faire surgir. J'avais l'idée qu'avec le Zoom, on ne pouvait pas voir ça. Quelle erreur Au contraire, avec le Zoom, on voit parfaitement le visage de quelques interlocuteurs. Et quand je me suis rendu compte de cela dans ma première expérience de Zoom, non seulement ma phobie a disparu, mais elle a été remplacée par de la jubilation. J'adore le Zoom et je suis très content de l'occasion que j'ai de recommencer avec vous. Mon premier Zoom était en langue espagnole. Moi-même, je parle l'espagnol. Et je me suis donc adressé à des collègues d'Espagne et il y avait des milliers de personnes hispanophones qui étaient branchés sur la conversation, spécialement d'Argentine. En Argentine, tout le monde s'analyse. Euh, le chauffeur de taxi s'analyse. Quand il sait qu'il transporte un psychanalyste, il lui parle aussitôt de son analyse. Quand Judith est venue avec moi en Argentine et le douanier a vu qu'elle était née Lacan, il lui a demandé si elle était la fille du célèbre psychanalyste. Donc en Argentine, on baigne dans la psychanalyse. Ça n'est pas encore le cas en Russie. Mais c'est d'autant plus précieux de parler aux Russes, comme je fais aujourd'hui. Parce que vous avez la chance d'être des pionniers. La psychanalyse commence seulement à se répandre en Russie. Et elle va se répandre grâce à vous. Et un peu aussi grâce à nous, qui sommes engagés avec vous dans cette entreprise. Donc, euh, premier Zoom, Espagne et Argentine, puis le Brésil et toute l'Amérique latine, et pour le deuxième Zoom, la Russie, terre de promesses pour la psychanalyse. D'ailleurs, la psychanalyse est aussi, commence à être très recherchée en Chine, avec plus de problèmes que pour nous parce que toute une part de la Russie est européenne, nous partageons largement les mêmes structures mentales, nos langues ont des structures comparables, c'est très différent avec la Chine, et les Chinois attendent avec impatience un Freud ou un Lacan chinois. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors restons en Russie, et je dirais que le choix des textes qui a été fait pour la revue est un choix excellent. Et spécialement, le choix qui a été fait de mes textes à moi. Parce que ce sont des textes où je réexamine de la façon la plus simple les fondements même de la psychanalyse. Dans un de ces textes, je présente la séance analytique vue de l'extérieur, en quelque sorte d'un point de vue behavioriste, comportementaliste. Dans un deuxième texte, je m'occupe de l'interprétation et j'identifie inconscient et interprétation. J'explique que l'interprétation n'est pas un métalangage de l'inconscient, mais qu'ils sont du même niveau, du même registre de langage. Et dans un troisième texte, je décris le docteur Lacan en train de faire ses présentations de malades, c'est-à-dire interrogeant des patients psychotiques à l'hôpital. 
et je montre comment il utilise le langage, sa façon de ne pas comprendre et qui fait apercevoir des choses qui sinon resteraient invisibles et inaudibles. Le point de vue commun de ces textes est le suivant, c'est que la psychanalyse est avant tout une pratique. Ça veut dire que ça n'est pas avant tout une théorie. La théorie est un effort de réflexion sur la pratique analytique. La pratique est un fait depuis Freud. Alors pour Freud, évidemment, c'était différent. Pour Freud, la psychanalyse a procédé d'une théorie ou d'un effort théorique qui l'a amené, c'est une réflexion théorique qui l'a amené à essayer de euh, à construire son dispositif analytique. Il s'est rendu compte qu'il devait laisser parler ses patients librement. Il ne devait pas avoir un questionnaire préparé à l'avance. À un moment, il a essayé l'hypnose, puis il a abandonné l'hypnose. À un moment, il continuait à toucher son patient sur le front, pensant que ça l'aidait spécialement à libérer sa parole. Et pourquoi est-ce qu'il a introduit le divan Il l'a dit avec beaucoup d'honnêteté et de simplicité, c'est que c'était très fatigant pour lui de contrôler continuellement son visage pendant toute une journée où il recevait des patients. Il a résolu le problème en faisant que le patient ne le voit plus. Alors nous, de toute façon, dans notre génération, ma génération est déjà plus ancienne que la vôtre, bien entendu, nous rencontrons la psychanalyse comme un fait. Il se pratique la psychanalyse, on pratique la psychanalyse dans nos sociétés. Donc ça ne me dérange pas du tout de dire la psychanalyse est un fait de société qui peut être examiné par des sociologues comme un fait de société. Elle est un peu moins un fait de société en, en Russie qu'en France. Et c'est ça qui fait de vous des pionniers. C'est une chance. J'aimerais bien être un pionnier. J'ai réussi à être un pionnier en répandant la psychanalyse lacanienne dans le monde. Parce que quand Lacan est mort, il y avait essentiellement une école en France. En Belgique, par exemple, qui est si proche, il n'y avait pas une école purement lacanienne. Il y avait des Belges qui s'analysaient à Paris. En Belgique, ils avaient construit une école éclectique où ils se référaient aussi aux grands anglo-saxons comme Bion ou comme Winnicott ou encore il se référait à Zondi et Lacan était un parmi d'autres. Lacan s'était rendu aussi en Suisse mais il n'avait pas réussi à créer un groupe lacanien. Il a beaucoup voyagé en Italie qui était un pays qu'il aimait beaucoup mais il avait des analysants italiens qui faisaient le voyage de Paris, mais ils étaient séparés en plusieurs tendances. Il y avait une tendance catholique, évidemment, lacano-catholique. Euh, il y avait une autre tendance qui était lacano-socialiste. Il y avait une élève euh, américaine qui s'était mariée avec un Italien et qui était une sorte de diva. Et etc. Mais pas d'école malgré tous ces efforts. Et il y a seulement deux ou trois Argentins qui se sont montrés timidement vers la fin de la vie de Lacan. Alors aujourd'hui, la situation est très, très différente. Il y a sept grandes écoles lacaniennes dans le monde, dont j'ai écrit les statuts de chacune. Il y a une association mondiale de psychanalyse qui est lacanienne et qui représente en nombre 10% de l'International Psychoanalytic Association. Mais enfin, l'Association internationale de psychanalyse a commencé, elle a été fondée par Freud en 1926. Donc, elle avait certains avantages au départ sur nous. Nous sommes un challenger, 
C'est-à-dire, nous tous, d'une certaine façon, nous sommes des pionniers. Et comme le disait un grand politique chinois, ce qui compte n'est pas ce qui est grand et qui décline, c'est ce qui est petit et qui grandit. J'espère qu'un jour, il y aura une école psychanalytique lacanienne russe. À ce moment-là, vous serez plus vieux, vous serez les anciens de cette école, et j'espère que vous serez accueillants pour les plus jeunes, que vous n'oublierez pas que vous avez été, vous aussi, des jeunes qui commençaient. Bon, voilà, là j'ai présenté un peu un panorama général, j'ai donné le contexte dans lequel je parle et j'ajouterai que je parle pour vous parce que je considère que vous êtes des gens très sérieux. Je prendrai l'exemple de quelqu'un que je connais bien, qui est notre ami Inga. Je peux témoigner que c'est une analysante très sérieuse, qui fait beaucoup d'efforts pour pouvoir se rendre à Paris et qui a vraiment du goût pour la psychanalyse. Elle s'est inscrite aussi au département de psychanalyse de l'Université de Paris 8 et elle a rédigé une thèse excellente de clinique, d'investigation clinique et j'ai bon espoir que nous pourrons publier cette thèse en français. Euh, pour moi, c'est une... C'est aussi... J'estime qu'elle... Euh, que les Russes sont dans la psychanalyse et malgré certaines difficultés, de vrais guerriers appliqués pour reprendre l'expression de Lacan. C'est une expression que Lacan avait empruntée au romancier Jean Poyan. Bon, alors... Passons maintenant au fondement de la psychanalyse, de la psychanalyse comme pratique. Et je vais rester au niveau des faits, puisque j'ai commencé comme ça. Le premier fait, c'est l'écoute. Il est désormais admis, je crois, dans tous les pays du monde. Enfin, il faut être prudent, je ne les connais pas tous, mais... Aujourd'hui, avec les masses médias, on est renseigné sur tous les pays du monde, d'une façon plus ou moins exacte. Donc je dirais qu'il est admis dans tous les pays du monde que écouter quelqu'un dire ses malheurs, dire ce qui se passe dans sa vie qui lui est douloureux, et l'écouter sans le sanctionner, sans le punir, sans le désapprouver, il est admis par tout le monde que ça fait du bien d'être écouté comme ça, que ça produit une satisfaction. Dans la civilisation universelle d'aujourd'hui, l'écoute comme telle est valorisée. Alors on peut dire que c'était bien connu depuis toujours, ne serait-ce que par la pratique de la confession dans la religion catholique ou dans les religions orthodoxes. C'est par exemple la thèse que Michel Foucault a soutenue quand il voulait effacer la coupure freudienne. Il voulait dire que la psychanalyse n'était qu'une petite variation sur la confession. C'est une thèse polémique très amusante, mais c'est un jeu c'est pas sérieux. Le dispositif religieux de la confession est totalement différent du dispositif freudien. La confession est un sacrement, l'un des sept grands sacrements, l'un des sept sacrements, dont la finalité est de pardonner les péchés du pénitent. C'est-à-dire que d'emblée, quand vous vous présentez à la confession, vous entrez dans la sphère d'un grand juge, d'un grand juge qui est Dieu. Aux yeux de qui vous êtes coupable Vous considérez vous-même que vous êtes coupable. Et par l'intermédiaire du prêtre, 
vous allez recevoir la punition de vos péchés et l'absolution. C'est très différent, ça n'a rien à voir avec le dispositif freudien. Dans le dispositif freudien, il n'y a pas le grand juge, il n'y a pas le péché, il n'y a pas l'interrogatoire sur les péchés prédéfinis, prédéfinis à l'avance, il n'y a pas la punition, sauf peut-être si on considère que payer sa séance est une punition, et euh, il n'y a pas non plus la rémission des péchés. Maintenant, si je voulais aller un petit peu dans le sens de mon vieux maître Foucault, parce que j'aime beaucoup Foucault, j'ai travaillé avec Foucault, j'ai accompagné Foucault dans les archives Charcot, de Charcot, et, et Foucault me disait « je ne comprends rien à Lacan, il faudra que tu m'expliques un jour ». Et on n'a jamais trouvé le temps. Donc, d'une certaine façon, il n'a jamais compris Lacan, mais ça ne l'a pas empêché le jour où Lacan est mort, il a rendu un très bel hommage à Lacan. Je crois qu'il comprenait le premier Lacan. Il a dit que dans sa formation de philosophe, il avait lu les premiers, articles, les premiers grands articles de Lacan, en particulier son grand texte sur la psychose, et ça a évidemment eu beaucoup d'influence sur lui. Et il ne faut pas oublier que dans son livre qui s'appelle « Les mots et les choses », et qui est une archéologie des sciences humaines, il considère que le point culminant de l'histoire des sciences humaines, c'est la linguistique structurale de Saussure et Jacobson, c'est l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss et la psychanalyse selon Lacan. Relisez la conclusion des mots et les choses, c'est ce qu'il dit en toutes lettres. C'est le Lacan ultérieure que je qu'il ne comprenait plus. Alors je voudrais aller un peu dans son sens en disant qu'il y a quelque chose dans la psychanalyse de l'absolution. Parce que du seul fait que vous recevez quelqu'un pour l'écouter, vous ne le rejetez pas, vous l'acceptez. Donc d'une certaine façon, il est déjà pardonné, il est déjà accueilli. C'est déjà dire « Quoi que tu aies fait, je t'admets tout de même dans ma compagnie et je vais t'écouter. » Et ça produit un soulagement chez le sujet. On le voit très bien dans le cas des homosexuels qui n'osent pas se déclarer à la société ou à, la, à leur famille et, et qui sont rongés de culpabilité. Déjà, venir chez un analyste et voir que l'analyste ne les rejette pas, ou ne leur dit pas « je vais te guérir de ton homosexualité, je vais te faire passer le goût de ta jouissance ». Pour le jeune gay en difficulté, c'est comme être réinscrit dans l'humanité. C'est comme lui dire qu'il y a dans le monde plus de choses que les normes traditionnelles. Et là, l'entrée en analyse par elle-même est une libération. Et je dirais que ça a même fonctionné comme ça avant que les psychanalystes s'en aperçoivent. Parce que pendant longtemps, les psychanalystes ont cru qu'ils devaient guérir l'homosexualité. Mais le dispositif lui-même disait autre chose. Et c'est pourquoi la psychanalyse a toujours été en avance sur les psychanalystes. Et c'est encore comme ça maintenant. Moi, je cours comme un dératé pour essayer de rattraper les effets de la psychanalyse qui vont plus vite que moi. Quand les transsexuels disent que c'est parfaitement normal de vouloir changer de corps, c'est évidemment une conséquence de la psychanalyse. La psychanalyse est compromise là-dedans. Ça, ça ne veut pas dire qu'elle va dire exactement ce que disent les trans, mais elle doit reconnaître que le mouvement trans, ce sont ses enfants. Parce que nous sommes devant un effet général qui est la revendication de la dépathologisation, la revendication que toutes les maladies mentales soient dépathologisées, 
que les, les, ce qu'on appelait les maladies mentales ne sont pas des maladies, mais des façons d'être. Et ça, c'est une ce point de vue, c'est une conséquence de la psychanalyse. Vous savez que Freud, dans sa clinique, distinguait névrose, perversion et psychose. Bien sûr, il y a une catégorie clinique de la perversion, mais Lacan a été aussi amené à développer que tout désir est pervers, que la cause de tout désir est marquée d'un trait de perversion. Il n'y a pas de désir pur, que, que le désir part toujours de, de ce qu'il appelait un objet petit a et qui est un élément contingent qui est venu euh, euh, susciter la jouissance d'un sujet. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas le prendre dans ma pratique, je vais le prendre dans mon propre cas. Je vais faire un témoignage. Je suis hétérosexuel. Par là, je suis normal. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui m'attire spécialement. Ce n'est pas la seule chose, mais une chose qui m'attire spécialement chez les femmes, c'est la forme du corps. Et une chose très précise que j'ai retrouvée dans la littérature et qui est d'ailleurs signalée par Lacan et qui se trouve chez le, euh, cet artiste anglais du XVIIIe siècle qui s'appelle Hogarth. Hogarth, William Hogarth. Il, 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 a, il avait dessiné une ligne ondoyante, sinueuse, qu'il appelait la ligne de la beauté, « the line of beauty », une ondulation. Eh bien, quand une femme présente quelque chose de cette ondulation, ça éveille mon désir. C'est un élément, et, et je peux même dire d'où ça vient, parce que j'ai fait une analyse, et j'ai retrouvé qu'à l'âge de six ans, j'ai été fasciné par une image de femme dans une bande dessinée dans un journal qui représentait une femme fatale dans un milieu de gangsters, de gangsters et de détectives. C'était une bande dessinée tirée d'un roman de Peter Cheney qui a, été en, qui a donné ensuite des films français. Eh bien, à l'âge de 6 ans, j'ai été fasciné par la ligne du corps dessiné de cette femme fatale. Je vais dire 7 ans. Et maintenant, j'ai 77 ans et je suis encore sensible à cette ligne de beauté. C'est Jean Cocteau qui disait « Ce qui est terrible dans la vieillesse, c'est qu'on reste jeune. » Mais Vraiment, c'est un élément parmi d'autres de mon rapport aux femmes. Tout ça ne s'arrête pas à la ligne de beauté. Bon, je ne peux pas, je ne peux pas exposer toute mon analyse devant vous, bien que chez les Lacaniens, quand on a terminé vraiment son analyse, on la raconte. Ça s'appelle la passe. Je n'ai pas eu l'occasion de faire la passe parce que l'institution de l'école freudienne a explosé à ce moment-là. C'était la dissolution de l'école freudienne en 1980. Si j'avais pu présenter mon témoignage en forme, j'aurais parlé de la ligne de beauté, la ligne de Hogarth découverte dans une bande dessinée par un petit garçon de 7 ans. Ça, disons, c'est pour le fait de l'écoute. J'ai brodé sur le fait de l'écoute. Maintenant, deuxième fait, L'interprétation. Il ne faut pas croire que l'interprétation, c'est de dire ton papa, ta maman, etc. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui dans les sociétés développées. Ce genre d'interprétation, on vous le fait avant que vous entriez déjà en analyse. Hier soir, j'étais dans un dîner où il y avait un conseiller d'État et il a dit, au lieu de dire ma femme, il a dit ma mère. Et il parlait avec un journaliste, et le journaliste 
euh, à souligner le fait comme l'aurait fait un psychanalyste euh, d'antan. Et après, il s'est tourné vers moi en disant « N'est-ce pas, monsieur le psychanalyste ?» Et je lui ai dit « Ça fait bien longtemps que nous n'interprétons plus comme ça. » Ce sont des interprétations de journalistes aujourd'hui. L'interprétation, c'est foncièrement ceci. « Je te dis que tu as dit autre chose que ce que tu voulais dire. » C'est très clair dans l'exemple de dire euh, « ma mère » au lieu de dire « ma femme ». Il voulait dire « ma femme », il a dit « ma mère ». Et donc, euh, ça c'est, disons, ce qu'on rencontre chaque fois qu'il y a un lapsus. J'ai une certaine intention de signification et mon, interprétation, mon intention de signification est croisé et coupé par une autre intention. Je veux dire, ma femme et quelqu'un vient couper ma route, m'empêche de dire ça et dit à la place ma mère. Un des premiers schémas de Lacan, ce Lacan si difficile à lire, est construit comme ça, il est construit sur un croisement. D'un côté, l'intention du « moi » et en contre l'intention de l'autre qui dit autre chose, qui dit autre chose que ce que je voulais dire et qui est donc plus puissant que moi. Et c'est pourquoi Lacan écrit cet autre avec un « a » majuscule pour montrer que cet autre est plus puissant que le « moi ». Alors dans le lapsus, c'est très simple, il faut simplement réfléchir ça à fond. Il faut vraiment se poser la question, comment est-ce que ça peut être ainsi Ça vaut encore la peine de se casser la tête là-dessus, n'est-ce pas si on prend... Il faut prendre ça au sérieux. Le secret, c'est de prendre ça au sérieux, de ne pas dire, oh, ça n'a aucune importance. Ce sont tous ces, ces petits faits vrais qui étaient négligés, que Freud a génialement euh, soulignés et d'où il a tiré la psychanalyse. Si vous prenez au sérieux le lapsus, même le plus simple, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, il y a un autre plus puissant qui agit. Et ce n'est pas une tumeur. Vous ne pouvez pas rêver de l'enlever avec de la chirurgie. Et parfois, cet autre-là, dans la psychose, vous fait entendre des voix à l'intérieur de votre tête. Donc cet autre n'agit pas, euh, pas de la même façon dans la tête d'un névrosé ou dans la tête d'un psychotique, mais il est là. Et il est là avec son grand art de supériorité, de suprématie. Alors je dirais dans le lapsus, puisque ça passe par un achoppement, que tout de suite après vous dites « ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire », c'est évident, mais il y a un phénomène plus complexe que le lapsus, c'est le phénomène de l'homophonie. Vous dites une chose et elle peut être entendue de deux façons différentes selon la façon dont on écrit ou dont on coupe les sons. Vous avez deux, deux phrases qui se prononcent de la même façon et qui ont pourtant deux sens tout à fait différents. Et ça, ça existe dans toutes nos langues. Et là, l'interprétation peut consister à faire entendre dans ce que le sujet a dit l'autre phrase. Le sujet a, a émis ses sons dans une intention de signifier tel mot ou telle phrase, et l'analyse peut lui sortir l'autre construction grammaticale ou lexicale euh, qui a les mêmes sons. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que je ne connais pas le russe, mais je suppose que vous pourriez l'inventer. Ça, c'est une difficulté quand on analyse quelqu'un d'une autre langue, dans une autre langue, c'est qu'on ne peut pas jouer sur les homophonies de sa langue maternelle. Je ne peux pas euh, 
quand Inga est analysante, je ne peux pas jouer sur des homophonies du russe. Mais comme elle parle très bien français, je peux jouer sur des homophonies françaises. Alors, il y a encore d'autres façons d'interpréter. Par exemple, le sujet dit quelque chose, mais il ne le prend pas sérieusement. Par exemple, il dit à un moment, « Oh, je n'arrive pas à faire ça, je suis un imbécile. » Alors, vous pouvez, comme analyste, lui dire, « Oui, tu as fait une surprise. » C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a, euh, qu a dit le mot. Mais ça peut prendre une autre forme. Par exemple, je parlais en dehors d'une séance d'analyse, je parlais avec une personne qui a été mon analysante, et je lui reprochais de s'éloigner de moi, maintenant qu'elle est une analyste confirmée. Alors elle me répondait qu'elle avait beaucoup à faire, qu'elle était très sollicitée, et qu'elle s'occupait aussi de ses enfants, et, et elle a dit « je ne suis pas Wonder Woman ». Ça voulait dire qu'une seule chose, qu'elle pense qu'elle est Wonder Woman. C'est-à-dire qu'elle a un rapport avec Wonder Woman puisqu'elle en parle. Et si elle s'éloigne, c'est parce qu'elle pense qu'elle est Wonder Woman. En tout cas, c'est une interprétation sauvage que je fais puisqu'elle n'est plus en analyse. Alors maintenant, on peut se poser la question, a-t-elle raison de n'être plus en analyse Évidemment, Wonder Woman n'est pas en analyse. Il euh, y a une autre façon encore d'interpréter, quand le sujet ne tire pas les conséquences de ce qu'il dit. En tant qu'analyste, vous voyez tout son discours converger vers un point, mais qu'il n'arrive pas à formuler. Alors, dévoiler ce point d'arrivée, ça peut avoir valeur d'interprétation. Ce qui a aussi valeur d'interprétation, c'est de souligner au sujet les répétitions d'un certain nombre de signifiants ou de comportements signifiants, des répétitions qui font système. Et c'est ainsi que dans les premiers schémas de Lacan, on trouve justement des graphes qui montrent des lignes qui repassent plusieurs fois par le même point. Bon, je ne vais pas développer davantage et je vais prendre le troisième point. Alors, le troisième fait, c'est un fait qui n'est très... pas euh, un trait de la psychanalyse, qui est un trait de, euh, comment dire, un trait de l'opposition à la psychanalyse. Et c'est pourtant une conséquence de la psychanalyse. Ça consiste exactement au privilège qui est donné à l'écoute sur l'interprétation. C'est-à-dire, le, le troisième fait, c'est l'écoute sans l'interprétation. Il y a des gens de plus en plus nombreux, en tout cas en France, mais c'est encore beaucoup plus développé aux États-Unis, qui vous incultent à l'écoute. Il faut écouter ce que dit l'autre. Il faut respecter ce que dit l'autre. Il faut le faire parler, le prendre au sérieux. Et ça conduit insensiblement à l'idée que ce que le sujet dit est vrai, est exact, que c'est comme ça. Si le sujet dit ça, c'est comme ça. Alors, on s'en est aperçu avec le problème dramatique de l'enfant trans. L'enfant trans qui, à 4 ans, dit « ce n'est pas mon corps ». J'ai besoin d'un autre, je veux un autre corps que celui que j'ai. Et aussitôt, une énorme pression s'exerce sur la famille pour lui donner satisfaction. L'appareil scolaire se mobilise. On va changer son prénom, informellement, mais effectivement. Et on va se préparer à ce qu'il reçoive des traitements hormonaux voire chirurgicaux dans un certain temps. Et quand vous émettez certaines réserves, si vous émettez certaines réserves, en disant euh, « c'est un, euh, un gamin de 4 ans, il peut changer d'avis, après tout, 
c'est la façon dont il interprète un malaise qu'il a, mais la vérité de ce malaise est peut-être différente. Si vous dites ça, vous passez pour un affreux dominateur qui refuse d'écouter la parole de l'autre. Alors c'est la, une conséquence de la, de la popularité de la psychanalyse qui a rendu, qui a fait de l'écoute un dispositif universellement apprécié et c'est en même temps le contraire complet de la psychanalyse puisque ça refuse toute interprétation de la parole de l'autre. Donc, si vous vous dites, l'enfant dit ça, mais on peut l'interpréter autrement, vous êtes un monstre qui refuse d'écouter la parole innocente et vraie euh, du petit garçon. Vous voyez donc, c'est complexe. D'un côté, cette idéologie répercute la psychanalyse, dans l'importance qui est accordée à l'écoute, et en même temps, elle efface complètement la psychanalyse, puisqu'elle efface toute possibilité d'interprétation. Et aujourd'hui, en France, il y a un combat sur ce point-là. Il y a des praticiens qui ont signé une pétition pour le soutien inconditionnel de l'autodétermination de l'enfant, et parmi eux, il y a des psychanalystes qui ont signé, et en face, il y a des praticiens qui s'opposent radicalement à cette position. Je dis radicalement, je trouve que nous ne sommes pas encore assez radicaux. Je considère que la position des autres est une monstruosité au niveau même de ce que veut dire être un citoyen. Que si on efface toute différence entre l'enfant et l'adulte, c'est les fondements même de la démocratie qui sont en question. Et je suis pour la rédaction d'une pétition beaucoup plus radicale que ce qui a été fait jusqu'à présent. Le point de vue opposé pro-trans domine aux États-Unis, il ne dominera pas en France. Et pour un certain nombre de raisons, il ne dominera pas en Russie non plus. Alors, euh, écoutez, je parle depuis longtemps, je pourrais encore continuer parce que c'est tellement agréable le Zoom. Là, je parle, je parle euh, pour Strakov, que je regarde, et sur le côté, je vois aussi Inga qui gigote et qui s'amuse. Donc, je, je pourrais continuer pendant très longtemps, mais j'aimerais bien entendre maintenant euh, vos questions et dialoguer un peu avec vous. Merci. Beaucoup de psychanalystes ont abandonné la psychose euh, seulement aux médicaments. Ça n'est pas notre cas. Nous ne refusons pas du tout l'usage des antipsychotiques, bien entendu. Grâce aux antipsychotiques, on a accès à des sujets qui auparavant étaient totalement fermés à euh, l'échange de paroles. Donc, ça a été évidemment très positif, mais nous pensons que grâce à la cure psychanalytique de psychotique, nous réussissons à, euh, nous réussissons à obtenir des effets que le seul médicament ne donne pas. Et c'est... Ça n'est pas une expérience qui n'est seulement personnelle. Euh, il, y a, euh, euh, il est courant dans notre école de s'occuper de psychotiques, aussi bien en institution qu'en cabinet. Et euh, je pense qu'il y a même un savoir-faire qui a été acquis après la mort de Lacan, qui est supérieur à celui des élèves de Lacan à cette époque-là.
c'est très intéressant. Euh, il est certain que pour ce qui est des Français, au moins tel que je souhaite que la France s'oriente, nous sommes très opposés à l'idéologie woke américaine. Vous avez entendu parler du woke. Mais évidemment, nous ne pouvons pas partager euh, le point de vue de euh, Moscou, troisième Rome, et euh, les lois qui ont été citées défendant les statuts religieux et interdisant la propagande euh, homosexuelle. Nous avons, ce, cela dit, nous rencontrons en France ce genre de problème. Il y a par exemple en France toute une partie de l'intelligentsia qui voudrait euh, rétablir une sorte d'interdiction du blasphème. La minorité musulmane en France est très choqué dans son ensemble par le droit au blasphème qui fait partie de la tradition française depuis la Révolution française. Il y a un petit nombre de musulmans qui passent à l'acte, qui ont massacré la rédaction du journal Charlie Hebdo, qui ont récemment décapité un professeur parce qu'il montrait des caricatures de Mahomet en classe, Là, tout le monde est d'accord pour dans la réprobation, mais euh, la « common decency », pour prendre l'expression de Orwell, la décence commune de la communauté musulmane, euh, réprouve le blasphème. Ils sont mal à l'aise avec le blasphème, c'est impossible à supporter pour eux porter atteinte à la représentation du prophète est insupportable, on peut dire, pour tout musulman, même s'il y a seulement un très petit nombre qui passe à l'acte meurtrier. Alors, il y a toute une opinion de gauche qui se met au diapason de la « common decency » musulmane et qui milite pour euh, qu'on qu'on mette la pédale douce sur le blasphème pour que le blasphème ne soit pas promu. Et ce mouvement islamo-gauchiste trouve des appuis du côté catholique. C'est même une, aub une aubaine pour les catholiques que cette vitalité religieuse musulmane. C'est une aubaine, c'est une chance. Donc, il y a tout un mouvement qui fait penser à ce qui a amené en Russie au passage de la loi soutenant les statuts religieux. Deuxièmement, sur le registre que vous avez souligné des lois contre la propagande homosexuelle, quand nous étions sous la présidence socialiste de François Hollande, il avait comme ministre de l'Éducation nationale Madame Naja, Najat vallaud belkacem et elle favorisait en effet euh, la propagande de milieux militants homosexuels LGBT, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, on répandait dans, dans les écoles les numéros de téléphone à appeler euh, si on sentait qu'on voulait, euh, euh, qu'on s'intéressait au même sexe et non pas au, au sexe opposé, des numéros de téléphone à appeler, et il y avait euh, une tendance, enfin, on se moquait des garçons qui s'intéressaient aux revolvers et des filles qui ne s'intéressaient qu'aux poupées, et il y avait donc une propagande pour que les garçons s'intéressent aux poupées, les filles aux revolvers et aux fusils. Ça passait pour la lutte contre les stéréotypes de genre, comme on s'exprime aujourd'hui. C'est la folie des pédagogues de toujours, de, de changer euh, l'orientation des sujets, de la maîtriser. Comme si, ils font comme si on pouvait rééduquer le désir. 
C'est comme si on voulait pour moi me rééduquer pour que je n'aime plus la ligne de beauté, mais seulement la ligne droite. Ça, ça a été arrêté tout de même avec la présidence Macron. Mais vous voyez que la problématique russe n'est pas complètement absente en France aussi. Il y a des frontières nationales. Il y a, d'autre part, des langues différentes. L'être humain n'est ne pas, pas programmé pour parler la même langue. Il est programmé pour faire un certain nombre d'exercices avec son corps qui permettent qu'il y ait des Jeux olympiques mondiaux. Tout le monde court, tout le monde saute, tout le monde jette le poids, tout le monde fait de la gymnastique. Alors aussi, tout le monde parle, quand ça se passe bien, mais ne parle pas la même langue. Cette diversité elle-même pose une question. Elle rend tout de même déjà difficile la thèse de Chomsky que le langage est comme un organe. S'il était un organe, pourquoi n'est-il pas aussi déterminé que les autres organes Pourquoi est-ce qu'il y a une marge d'incertitude qui fait que les uns parlent chinois et les autres parlent russe Alors, il y a des réponses dans Chomsky, mais enfin, des réponses qui sont tout à fait inventées parce qu'il n'est pas biologiste. Moi, je pense que la diversité des langues humaines milite contre l'idée que le langage soit un organe. Alors, le, le, la psychanalyse est née, s'est développée dans des langues qui sont structurées autrement que le chinois et que le japonais. La thèse de Lacan, c'est que euh, le japonais ne permet pas l'interprétation au sens où nous l'entendons. C'est une question très difficile euh, que, que j'ai étudié en cartel euh, toute l'année dernière avec des Japonais, des Japonais qui ont essayé de m'enseigner quelque chose de la structure de la langue japonaise et qui ne sont pas résignés à l'idée de Lacan que les Japonais sont inanalysables. Des Japonais qui font le voyage à Paris pour s'analyser, ils ne peuvent pas croire ça. Mais il faut remarquer qu'il n'y a pas de psychanalyste de l'école de la cause freudienne qui parle japonais. Donc, ils s'analysent en français et donc, ils ont l'expérience de l'analyse dans la langue française. L'expérience, et je ne peux rien dire sur l'expérience de l'inconscient dans la langue japonaise elle-même entre un analyste et un patient qui parle japonais. Il faudra attendre leur témoignage à eux. Très bonne question. Je crois que cet instant de voir, je l'ai eu dans la pratique, à partir du récit d'un rêve par un patient, où d'un coup j'ai senti que ça n'était pas un rêve que j'avais à interpréter mais que c'était le rêve lui-même qui interprétait le patient. Et que tout ce que je pouvais faire, c'est dire comme, « comme votre rêve a bien parlé ». Voilà, c'est parti, parti de cette expérience-là. Et ça n'est pas le cas de tous les rêves. Comme dit Freud, le rêve est une voie vers l'inconscient, mais ce n'est pas l'inconscient lui-même. Il y a des rêves qui mentent. Le grand exemple, c'est les rêves de la jeune homosexuelle qui rêve pour Freud des rêves, 
hétérosexuel pour complaire à Freud dans le transfert, dans un mouvement transférentiel. Mais là, il s'agissait d'un rêve dont j'ai eu le sentiment qu'il ne mentait pas. Et, qui, et un rêve qui disait la vérité. En tout cas, ma réflexion est partie de ce point-là.